হ্যালো এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আমি তো বেশ ভালোই আছি আর ভালো আছি বাট প্রচন্ড ঠান্ডা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু দুইটা জ্যাকেট পরে আছি কারণ এত ঠান্ডা তো আমি কাজ থেকে এইমাত্র বের হয়েছি এখন যাব বাড়ি তো আজকে সেখানকে পিক করবো না কারণ আমাকে যাওয়ার পথে ব্যাংকে যেতে হবে ব্যাংক হয়ে বাড়ি যেতে হবে তো আপনার ভাই আর কল করেছিল বললো আজ কি সন্ধ্যায় একটু শপিং করতে যাবে শপিং করতে এক্স্যাক্টলি মানে ঘরের জন্য কিছু কিনতে কারণ ব্যাথের বাড়িতে আজকে সেল দিয়েছে তো ওই সেল থেকে আমরা কিছু কিনবো কারণ যখন এরকম সেল দেয় আমরা সারা বছর পড়ব না বা মানে অনেকগুলো করে অনেক দিন যাতে যায় এরকম আমরা হ্যান্ড ওয়াশ তারপর হচ্ছে ওয়াল ফ্রেগনেস এরকম অনেকগুলো আমরা কিনে রাখি কারণ সারা বছর যে প্রাইসটা থাকে বারো তেরো ডলার আজকে ওই জিনিসটা সেল দিচ্ছে টু নাইনটি ফাইভে তো এরকম সেল থাকলে অনেকগুলো কিনে রাখি যেহেতু আমরা এগুলো ইউজ করি সেই জন্য তো সেই জন্য যাবো হচ্ছে আমরা একটু মলে আর মলের পরে তারপরে যাবো হচ্ছে আমরা কস্কোতে কস্কোতে যাবো হচ্ছে যেহেতু সামনে ষোলো ডিসেম্বর আর আমাদের বাংলা স্কুল থেকে আমরা এখানে ঘরোয়াভাবে একটা ষোলো ডিসেম্বরের প্রোগ্রাম করছি তো সেই প্রোগ্রামে আমি কিছু করে নিয়ে যাব আর করে নিয়ে যাব হচ্ছে পিঠা তো পিঠা বানানোর যে জিনিসপত্র জিনিসপত্র বলতে মানে ভুল হবে কারণ জিনিসপত্র কস্কোতে পাওয়া যায় না তেল কিনতে হবে তেল কিনতে হলে আমাকে যেতে হবে কস্কোতে তো সেই জন্যই আমা আমি আপনার ভাইয়া আমরা যাব বাইরে কারণ আপনার ভাইয়ার অফিস ছুটি হয়ে আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে যাবে লাইক সন্ধ্যার দিকে আর শীতের বেলায় সন্ধ্যা তো খুব জোরে নেমে আসে তো যাই হোক লং স্টোরি শর্ট কথা বলে আমি ব্লগটা বড় করছি না দেখা হবে আমরা যখন আজকে সন্ধ্যায় শপিংয়ে যাব বাইরে কিন্তু গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ছে আমি জানি না এই চলন্ত গাড়ির মধ্য দিয়ে সেই গুড়ি গুড়ি বরফগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা বাইরে কিন্তু অনেক ঠান্ডা তো যেহেতু আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি ভাবলাম আপনাদের সাথে একটা খুব মানে আপনাদের হেল্পফুল হেল্পফুল না মানে একটা ইনফরমেশান আপনারা পাবেন এই জায়গাটাতে আমার সামনেই দেখতে পাচ্ছেন একটা জায়গায় লাইট আছে ওই যে সিগন্যাল লাইটের উপরে লাইটটা ওঠানামা করছে সেটা হচ্ছে স্কুল জোনের লাইট তো আমেরিকাতে স্কুল জো স্কুল যে জোনটা থাকে ওই জোনের একটা মানে স্পিড লিমিট থাকে যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি মাইল পার আওয়ার মানে খুবই স্লো যেতে হবে আর কেন শেয়ার করলাম সেটাও বলি কারণ আমাদের বাংলাদেশে স্কুল জোনে যেখানে বলা আছে হর্ন বাজারও নিষেধ কিন্তু আমরা মনে হয় সেই জায়গাটাতেই বেশি হর্ন বাজে তো আমার বা পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে স্কুল তো এই স্কুলের যে জোনটা আছে এই জোনে গাড়ি চলাচল করবে কিন্তু স্পিড লিমিটস থাকবে টোয়েন্টি আর এর বেশি যদি আপনি স্পিড আপ করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে পুলিশ ধরে সাথে সাথে একটা টিকিট দিয়ে দিবে তো ইনফরমেশনটা ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো তো ওয়েলকাম ব্যাক ওয়েলকাম ব্যাক সন্ধ্যাবেলায় কারণ বাড়ি যে খাওয়া দাওয়া করে আর ব্লগ ওপেন করিনি তো ভাই এসেই সাথে সাথে বলল চলো যদি যদি আমরা চলে যাই কারণ শীতের সন্ধ্যা অনেক মানে আর্লি শুরু হয়ে যায় তো আমরা এসেছি মলে আর আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ব্যাত অ্যান্ড বডিতে তো আমি আপনাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি আর দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে লাইট একদম মানে ক্রিসমাসের আমেজ মানে আমার তো ভালোই লাগে দেখতে তো এই হচ্ছে সেই দোকান আর দেখতেই পাচ্ছেন অনেক 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 আর খুব মানে ওদের যে ক্রিসমাস কালেকশান এসেছে আর ওরা অনেক সেলে দিয়েছে ওদের দোকানের এই ক্যান্ডেলগুলো কিন্তু অনেক মানে ভালো আর এই ক্যান্ডেলগুলোও সেলে দিয়েছে আজকে ক্যান্ডেলের দাম হচ্ছে নাইন ডলার নাইন ডলার বলবো না টেন ডলার অলমোস্ট আর নর্মাল ডেতে এই ক্যান্ডেলের দাম থাকে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ডলার বা সামটাইম টোয়েন্টি ফোর ডলারও থাকে তো এই তো এই সেই ওয়াল ফ্রেগনেন্স আর এখান থেকে আমরা কিন্তু সব সময় কিনে নিই কারণ কিনে নিয়ে রেখে দিই অনেকগুলো করে আর আজকে যেহেতু সেল ওরা কিন্তু আমাদের মেল করে কুপনও পাঠিয়ে দিয়েছে তো আমি যে শুধু ওয়াল ফ্রেগনেন্স কিনেছি তা বলবো না আমি কিন্তু এখান থেকে হ্যান্ড ওয়াশও কিনেছি কারণ এই দোকানের যে হ্যান্ড ওয়াশ সেটা হচ্ছে আমার মানে খুবই পছন্দের একটা হ্যান্ড ওয়াশ আর ওদের হ্যান্ড ওয়াশগুলো খুবই ভালো হয় আর মলের ভিতরে এই দোকানটা কিন্তু অনেক বড় শুধু যে এখানে হ্যান্ড ওয়াশ আর ওয়াল ফ্রেগনেন্স বিক্রি করে তা না এখানে শাওয়ার জেল তারপরে হচ্ছে বডি ওয়াশ বডি লোশন হ্যান্ড লোশন 
হ্যান্ড স্যানিটাইজার তা বডি মেস্ট সব কিছু এখানে পাওয়া যায় এই সেই হ্যান্ড সোপ এই হ্যান্ড সোপগুলো আমার প্রচণ্ড মানে অনেক ভালো লাগা ভালো লাগার মধ্যে একটা একটা ব্র্যান্ড ওদের হ্যান্ড ওয়াশগুলো আমার খুব ভালো লাগে তা আমি এখান থেকে হ্যান্ড ওয়াশ কিছু কিনে নিব আর আমি আরেকটি জিনিস শেয়ার করলাম এই দোকানের সব কিছুই মানে খুব সুন্দর করে অর্গানাইজভাবে মানে সাজানো গোছানো যেটা আমার খুবই ভালো লাগে আর এই হ্যান্ড ওয়াশগুলো আজকে হচ্ছে সেলে দিয়েছে ফাইভ ফোর টোয়েন্টি থ্রি ডলার আর আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল কিনতে চান তাহলে এক একটার দাম হচ্ছে এক এক ধরনের কোনোটা পাঁচ ডলার কোনটা আবার এইট ডলারও আছে আর এটা হচ্ছে ওদের উইন্টার কালেকশান কারণ যখন সামার হয় সামারে ওদের একটা কালেকশান থাকে কারণ নানা মানে উইন্টার ফল তারপরে হচ্ছে ক্রিসমাস এরকম যে সিজনগুলো আসে এই সিজনে ওদের এক একটা কালেকশান আসে লাইক উইন্টার সিজনে এখানে ক্যান্ডি অ্যাপল একটা ফ্লেভার আছে যে ফ্লেভারটা আমার অসম্ভব মানে পছন্দ ক্যান্ডির অ্যাপল হ্যান্ড লোশনটা আমি সব সময় মানে গাড়িতে রাখার চেষ্টা করি তা আমাদের কিন্তু এই দোকানের শপিং শেষ আর এই যে ডিসেল দেখতে পাচ্ছেন সে তো লোশন মানে স্মেল করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর সে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মানে মারাত্মকভাবে ভক্ত তা আমরা আমাদের কাজ শেষ করে মলের কাজ শেষ করে আমরা চলে এসেছি এখন কস্কোতে তো কস্কোতে ঢুকতে না ঢুকতেই জিজেল বলল ওর একটু ক্ষুধা পেয়েছে কারণ স্কুল থেকে এসে স্ন্যাক করেছিল তারপর আর খাওয়া হয়নি তো সেই জন্য তার খুব ক্ষুধা লেগেছে তো বলল সবার আগে আমরা খাবো তারপরে আমরা আমাদের কাজ সারবো আর কস্কোটা হচ্ছে হোলসেলের দোকান এটা হচ্ছে পাইকারি দোকান তো এখানে সব কিছুই খুব লার্জ কোয়ান্টিটিতে পাওয়া যায় তো কস্কো থেকে আমরা নর্মালি অর্গ্যানিক যে ভাতে আমরা যে ভাত খাই ঘরে সেই ভাতে চালটা নিয়ে যাই অর্গ্যানিক বাসমতি চাল যেটা আর কস্কো থেকে আমরা তেল নিয়ে যাই চিনি নিয়ে যাই কারণ এগুলো আমরা অনেক কোয়ান্টিটি যেহেতু ওদের কোয়ান্টিটিটা অনেক বড় তো আমাদের নিয়ে গেলে অনেক দিন হয়ে যায় তো আমরা একটু আমাদের খাবার দাবার খেয়ে নিচ্ছি আমি কিছু খাচ্ছি না আমি শুধু এই ইয়োগার্ট আইসক্রিমটা খাচ্ছি আপনাদের ভাইয়া খাচ্ছে পিৎজা আর জিজেল খাচ্ছে হট ডগ তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি চলে যাব বাড়ি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই শর্টকাট খুবই ইজি একটা কুকির রেসিপি শেয়ার করব মানে কি ফাঁকিবাজি কুকি ফাঁকিবাজি হলেও এটা মানে অসাধারণ একটা কুকি দই কুকি বানাতে আমি ইউজ করব হচ্ছে রেডিমেড কেক মিক্স তো এই রেডিমেড কেক দিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে এই কুকির রেসিপিটা শেয়ার করব তো কুকি বানাতে আমার রেডিমেড কেক মিক্স লাগবে আমি এখানে ঘি আর বাটার নিয়ে নিয়েছি হ্যাফ কাপ আর দুইটা ডিম নিয়েছি আর চকলেট চিপস নিয়েছি আর নিয়েছি হচ্ছে ভ্যানিলা এসেন্স তো একদম মানে কঠিন কিছু না প্রথমে যেটা করব আমি আমি এই কেকটাকে কেক মানে ব্যাটারটাকে বলে নিয়ে নিব তারপরে এটার মধ্যে ঘি আর ডিম দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করব আর আজকে আমি এই কুকির ডোটা বানানোর জন্য যে জিনিসটা করব আমি অল্প একটু দুধ ইউজ করব আর দুধটা দিয়েছি কারণ এটা হচ্ছে কেকের ব্যাটার এটাতে দুধ দিলে এটার মানে টেক্সচারটা অনেকটা কেকের মতো খেতে হবে বাট স্টিল এটা কুকির টেক্সচার ওপর দিয়ে কুকিটা যেরকম ক্র্যাক হয় এক্স্যাক্টলি ওই রকমই হবে বাট একটু সফট হবে আমি আবার খুব শক্ত কুকি খেতে পারি না আর কুকিটা কেন বানাচ্ছি সেটা বলি আমার কাজে কালকে ওরা কুকি এক্সচেঞ্জ করবে কারণ আমেরিকান যারা আছে ওরা ক্রিসমাসের সময় এরকমই করে ওরা কুকি বানায় এক একজন যে কোনো ভালো ভালো জিনিস যে যেটা বেক করতে পারে ওরকম বেক করে নেয় বেক করে নিয়ে ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করে তো আমিও বলেছি ঠিক আছে আমিও পার্টিসিপেট করব তো কথা বলতে বলতে কিন্তু আমি এখানে সব কিছু দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি হ্যাফ টেবিল স্পুনের মতো ব্যানেল এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখানে চকলেট চিপস ইউজ করব হচ্ছে একদম পরে তো আমি এই কয়েকটা জিনিসকে খুব ভালো করে নেড়ে এখন মিক্স করে নিব আর প্রথম দিকে ডোটা খুব শক্ত হবে আর সেই ডোটাকে একটু সফট করার জন্যই আমি এটাতে লাইক ওয়ান ফোর্থ কাপেরও অনেক কম এটার মধ্যে দুধ দিয়ে দিব ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিব গরম দুধ কিন্তু দেওয়া যাবে না আগেই বলে দিচ্ছি তো যেটা বলছিলাম কুকি এক্সচেঞ্জ তো ভাবলাম আমি এই কুকিটা নিয়ে যাই আর এই কুকি বানাতে দেখে আমার ছেলে আর মেয়ে তো মানে কি বলবো ওরা ভেবেছে তো ওদের জন্য বানাচ্ছি যখন বলেছি এটা আমি কাজের জন্য বানাচ্ছি তারা তো ভীষণ মন খারাপ 
কিন্তু তারপরও ওরা বলল যে তুমি কি আমাদের সাথে শেয়ার করবে না আমার এমন হাসি পাচ্ছিল আমি প্রথমে তোদের ভয় দেখাচ্ছিলাম যে না আমি তোমাদের সাথে কেউ কি শেয়ার করব না তো জিজেল প্রথমে শুনেছে শুনে যে তার ভাইকে উপর থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে যে মাম মেকিং কুকি তো দুজন মিলেই আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল যে কখন হবে কখন খাবো তো ভাববেন না যে আমি আমার কাজের ফ্রেন্ডের জন্য বানিয়েছি সেই জন্য আমি আমার বাচ্চাদের জন্য ঘরে রেখে যাইনি আমি ওদের সাথেও শেয়ার করেছি ওরা তো বানানোর সাথে সাথে গরম গরম মানে কুকিগুলা খেয়েছে আর দুজনেই অসম্ভব পছন্দ করেছে ওদের কুকি খাওয়ার সিনটা আমি ভিডিওর এন্ডে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারাও দেখতে পারবেন তো এখন ফিরে আসি আমার কুকির মধ্যে এই কি বলবো একটা চোরামি কুকি তো কুকি ব্যাটারটা দেখতে পাচ্ছেন একটু আঠালো হয়েছে কারণ এটা হচ্ছে কেক ব্যাটার তা আমি এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি যাতে এটার মধ্যে কোনো ড্রাই লাম্প থেকে না যায় তাহলে কিন্তু কুকিটা খেতে ভালো হবে না তো এটা সুন্দর করে মিক্স হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে কুকির শেপ কিভাবে দিই সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর কুকি বানানোর সময় বা কেক বানানোর সময় জিজেল যেটা করে জিজেলে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ক্যান আই হেল্প ইউ ক্যান আই হেল্প ইউ আর ও জানি না এটা কোথেকে পেয়েছে ও কুকি নাড়ার যে স্পুনটা থাকে ওটার মধ্যে অবশিষ্ট লেগে থাকে সেটা সে খেতে খুবই পছন্দ করে আর আমার তো একদম পছন্দ না যেহেতু এই কুকি বা কেক যখন আমি বানাই ওটার মধ্যে কাঁচা ডিম থাকে তো আমার মেয়ে ওটা খেতে পছন্দ করে তো যাই হোক আমি একটা বেকিং একটা ট্রেতে আমি ওয়াক্স পেপার দিয়ে দিয়েছি আর আমি একটা আইসক্রিম স্কুপ নিয়েছি যেটা দিয়ে আমি আমার কুকির সাইজটাকে মানে ধারণ করছি কতটা বড় হবে সেটা ঠিক করে দিচ্ছি আর এরকম বল করে দিব যেহেতু এটাতে বাটার আর গি আছে এটা কিন্তু অটোমেটিকলি ছড়িয়ে তখন খুব সুন্দর একটা রাউন্ড শেপ হয়ে যাবে আর এই কুকিটা আপনারা কিন্তু বাসায় তৈরি করে আপনাদের বাচ্চাদের দিতে পারেন বা গেস্ট আসলেও এটা আপনারা সার্ভ করতে পারেন আর বাচ্চারা তো কুকি খেতে পছন্দ করে আর তা যদি হয় একদম ব্রাউনি মিক্স দিয়ে চ মানে কুকি করা আর আমি কিন্তু চকলেট চিপসটা এই কুকির ডোয়ের মধ্যে মিক্স করে দিয়েছি তো প্রথম ব্যাচ কুকিটা কিন্তু ট্রেটে দেওয়া হয়ে গেছে আর আমি ওভেনটা হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিতে গরম করে নিয়েছি তা এখন আমি কুকির ট্রেটাকে ওভেনের উপরে রেখে দিয়ে দিব তো আমি কিন্তু কয়েকটা ব্যাচে করেছি কুকিগুলাকে কারণ যেহেতু ট্রেটা ছোট সেহেতু আমাকে কয়েকটা ব্যাচে করতে হবে না হলে কিন্তু ছড়িয়ে একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে তখন ওই কুকিগুলা দেখতেও সুন্দর হবে না খেতে তো ভালো হবে বাট দেখতে সুন্দর হবে না এই তো আমার প্রথম ব্যাচ কুকিটা হয়ে গেছে আর আমি কুকিটা বেক করেছি দশ থেকে ঠিক বারো মিনিটের মতো আর দেখতেই পাচ্ছেন উপরে ক্র্যাকটা যে কি সুন্দর হয়েছে একদম আমাকে তো নিজেকে নিজে প্রফেশনাল বেকার মনে হচ্ছে যদিও পুরোটা ক্রেডিট যাচ্ছে হচ্ছে বক্স ব্রাউনি মিক্সের তারপরও মানে নিজে নিজে ক্রেডিটটা নিয়ে নিলাম তো এখন আমি যেটা করব এই কুকিগুলাকে উঠে আমি আমার র্যাকটার উপর রেখে নেব যদি আমার বেকিং র্যাকটা হ্যাঁ মানে খুঁজে পাচ্ছি না সেই জন্য আমি এই গ্রিলিংয়ের এই র্যাকটা নিয়ে এসেছি তো একদম মানে পারফেক্ট কুকি হয়েছে আর এখনই আমার দুই বাচ্চা মানে চলে আসবে কুকি মানে কি বলবো ওরা কুকি মনস্টার দুজন চলে আসবে কুকি খাওয়ার জন্য তো এই কুকিগুলো কিন্তু গরম গরম কোনো কন্টেনারের ভিতরে রাখতে যাবেন না তাহলে কুকিগুলো একদম মানে সগে হয়ে ওইটা একদম কি বলবো খেতে আর ভালো হবে না কুকিটাকে প্রথম ঠান্ডা করে তারপরে এটাকে এয়ারটাইট কন্টেনারে রাখতে হবে এই তো আমার কুকি মাস্টাররা চলে এসেছে তো তারা কুকি খেয়ে তো মহা খুশি তাদের খুব ভালো লেগেছে তো আজকে আর ব্লগটা বেশি বড় করছি না ব্লগটা এখানে এন করছি দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আশেপাশে মানুষদেরকে অনেক ভালোবাসবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ